ఓం నమో వెంకటేశాయ నిత్య కళ్యాణం పచ్చతరుణంగా భాసిల్లే తిరుమల దివ్యక్షేత్రం నిత్యం భక్తజన సందోహంతో కలకల్లాడుతూ ఉంటుంది ప్రత్యేకించి బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో వైకుంఠమే భూమికి దిగివచ్చిందా అన్నట్లుగా ఉంటుంది మరి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ఎంతో కన్నుల పండువుగా నిర్వహిస్తున్న బ్రహ్మోత్సవ ఏర్పాట్ల గురించి వివరించడానికి మనతో ఉన్నారు కార్యనిర్వహణాధికారి శ్రీ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ గారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలను తెలుసుకుందాం నమస్కారం సార్ సార్ ఇటీవలి మహాసంప్రోక్షణ ఎంతో వైభవంగా నిర్వహించారు అలాగే మీరున్న సమయంలోనే వరుసగా రెండు బ్రహ్మోత్సవాలు మీ హయాంలో జరుగుతున్నది కాబట్టి మీరు ఎలా భావిస్తున్నారు మీ అనుభూతి ఏంటి టీటీడీయో ఈయో పోస్టింగ్ రావడమే పూర్వజన్మాల సుకృతంగా భావిస్తున్నా నేను అప్పుడు కూడా చెప్పడం జరిగింది ఈ సమ ఈ జీవితంలో నేను ఎంత పెద్ద ఘనకారం చేసినట్టు నాకైతే గుర్తులేదు కాబట్టి మా నాన్నగారు అమ్మగారు అదేవిధంగా గురుగారు ఇచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదం వారు చేసినటువంటి పుణ్య కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి ఫలితంగా నాకు ఈ టీటీడీ ఈయో పోస్ట్ రావడం కానీ అదేవిధంగా పన్నెండో సంవత్సరాలకి ఒకసారి అష్టబంధనం బాల మహాసంప్రోక్షణ నిర్వహించేటువంటి అవకాశం కలిగించడం అదేవిధంగా ఈ ఈ సంవత్సరం మనం ఈ రెండు బ్రహ్మోత్సవాలు ఏ ఏ విధంగా అయితే నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము అటువంటి అవకాశాలు రావడం ఇవన్నీ కూడా దేవుడు కృప ఏ విధంగా అయితే ఉంది దానికి నేను వారిని ధన్యవాదం తెలుపుకుంటూ ఆ భక్తిభావం ఎంత భక్తిభావంతో మనం పని చేయగలుగుతామో ఇటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఎక్కువ భక్తిభావంతో వస్తున్నటువంటి భక్తులందరికీ కూడా సేవ అందించాలనే ఉద్దేశంతో కృషి చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది మరి ప్రతి సంవత్సరం ఒక బ్రహ్మోత్సవం ఉంటుంది సార్ మరి ఈసారి రెండు బ్రహ్మోత్సవాలు వచ్చాయి మీ ముందస్తు ప్రణాళిక ఎలా ఉంది గత సంవత్సరం కూడా మనకి ఈ బ్రహ్మోత్సవం నిర్వహించేటువంటి అనుభవం ఉంది రెండు బ్రహ్మోత్సవాలు రావడం వల్ల కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ కొన్ని ఏమో ఎక్కువ కష్టపడి పని చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉదాహరణంగా మనకి తొమ్మిది రోజులు ఇప్పుడు అదేవిధంగా కొన్ని రోజుల వ్యవధి తర్వాత మళ్ళీ తొమ్మిది రోజులు పని చేయాలంటే అధికారులందరూ కూడా కంటిన్యూస్గా ఒక రెండు మూడు నెలల కృషి చేసి కష్టపడి పని చేసుకోవాలంటే అవసరం ఉంది అదేవిధంగా ఒక పరంగా మనం రద్దీ చూస్తున్నట్లయితే ఒకటే గరడు సేవా బదులు రెండు గరడు సేవలు ఉంటాయి కాబట్టి ప్రత్యేకంగా ఈ సెప్టెంబర్లో ఉన్నటువంటి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు ఏదైతే పదమూడు నుంచి ఇరవై ఒకటి తేదీ వరకు ఉన్నాయి దాంట్లో ఆ సమయంలో పిల్లలకి ఏమో ఎగ్జామ్స్ కొన్ని ఉండడం దశా నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఆ సెలవు సమయము అప్పుడు ఉన్నటువంటి బ్రహ్మోత్సవాలు ఎక్కువ మంది రావడము అంటే ఉదాహరణంగా మనం దాదాపు రెండు లక్షలు ఇరవై ఐదు వేలు మంది భక్తులు గత సంవత్సరం గరుడు సేవ నాడు మాడా స్ట్రీట్లో ఉండినట్లయితే ఎస్టిమేట్స్ ప్రకారం ఎనభై ఎనభై ఐదు శాతం ఫస్ట్ బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఈసారి రావడం జరుగుతూ ఉంది అదేవిధంగా రెండు బ్రహ్మోత్సవాలు వస్తారు కాబట్టి రెండు లక్షలు ఇరవై ఐదు వేలు మంది బదులు ఒక లక్ష ఎనభై వేలు ఒక లక్ష తొంభై వేలు మంది ఒక్కొక్క సమయంలో గరుడు సేవ నాడు ఇక్కడ ఉండొచ్చని అంచనా వేయడం జరిగింది కాకపోతే అంటే తొమ్మిది రోజులు ఇప్పుడు తొమ్మిది రోజులు అప్పుడు అన్నీ కూడా వరుసగా వాహన సేవలు అన్నీ కూడా అదేవిధంగా నిర్వహించాలి కాబట్టి చాలా ఎక్కువసేపు ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ కష్టపడి పనిచేయాలి ఆ ఛాలెంజెస్తో మనం ఇప్పటికే ఎన్నో సమీక్ష సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం గత సంవత్సరం అనుభవాల దృష్ట్యా కొన్ని మార్పులు కూడా ప్రస్తుతం తీసుకువచ్చాం పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేశాము ఏ ఏర్పాట్లకి ఏర్పాటు ఎక్కడ కూడా భక్తులకి మూలవారుల దర్శనం కానీ వాహన సేవ తిలకించే అవకాశం కానీ ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది తలెత్తకుండా ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తి చేశాము ఈ బ్రహ్మోత్సవ సమయంలో భక్తులకి సర్వదర్శనమేనా సార్ మనం ఏం చేశామంటే కొన్ని నిర్ణయాలు చాలా ముందు తీసుకోవడం జరిగింది ఉదాహరణంగా ఏదైతే ఆన్లైన్ ఎస్ఈడి టోకన్స్ ఉంటాయో అది లాస్ట్ మూమెంట్ మనం తగ్గించలేము కాబట్టి మూడు వందల క్రితమే పరిమిత సంఖ్యలో ఇవన్నీ కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది గత సంవత్సరం లాగా ఈ సంవత్సరం కూడా తొమ్మిది రోజుల పాటు విఐపి బ్రేక్ని బాగా రిస్ట్రిక్ట్ చేశాం అంటే రెఫరెన్స్ లెటర్స్ మీద విఐపి బ్రేక్ అనేది ఉండదు ఓన్లీ ప్రోటోకాల్కి మాత్రం పరిమిత అయి ఉంటుంది అదేవిధంగా గరుడు సేవ నాడు ఎటువంటి విఐపి బ్రేక్లు ఇవన్నీ కూడా ఉండవు తొమ్మిది రోజుల పాటు కూడా ఆర్జిత్ సేవలు ఇవన్నీ రద్దుపరిచాం ఏదైతే స్పెషల్ కేటగిరీస్ ఉంటాయో ఉదాహరణంగా చంటి పిల్లలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల కోసం అటు ఏమో వృద్ధులు దివ్యాంగుల కోసం ఇటువంటి స్పెషల్ కేటగిరీస్ అన్నీ కూడా ఆ తొమ్మిది రోజుల పాటు ఎటువంటి అవకాశాలు ఉండవు అంటే ముఖ్యంగా ఏంటి ఓన్లీ సాధారణంగా కామన్గా ఏదైతే సర్వదర్శనం కోసం వస్తున్నటువంటి భక్తులు ఉన్నారో వారికి ప్రధాన్యత ఇచ్చే విధంగా నిర్ణయాలన్నీ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఎక్కడ కూడా వారికి ఇబ్బంది లేకుండా స్వామివారి మూలు విరాట దర్శనం అవకాశం ఉంటుందని భావిస్తున్నాను సార్ బ్రహ్మోత్సవ సమయంలో భక్తులు మాడవితులలో కూర్చుంటూ ఉంటారు సార్ వారికి ఎలాంటి సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తున్నారు అంటే మిగతా రోజులు అయితే పెద్ద ఎత్తున సమస్య ఎప్పుడు కూడా ఉండదు మనం ఏం చేశామంటే గత సంవత్సరం అనుభవాల దృష్ట్యా ఆగమ
రాత్రి కొంచెం లేట్ అయిపోతుంది వాళ్ళు దిగడానికి ఇవన్నీ ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది కాబట్టి వారి సలహా సూచనల మేరకు ఆగమాడి వారిని సంప్రదించి మనం సాయంత్రం వాహన సేవల టైమింగ్స్ ఏమో ఎనిమిది నుంచి పదికి మార్చుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా గరుడు సేవ టైమింగ్స్ కూడా ఒక అర్ధగంట ముందుకు జరిపి ఏడు గంటల నుంచి గరుడు సేవ ప్రారంభించుకోవడం జరుగుతుంది ఆ రోజు మాడా వీధుల్లో కూర్చున్నటువంటి భక్తుల కోసం మనం దాదాపు అంటే పన్నెండు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు అన్న ప్రసాదాలు బచ్చి నీళ్ళు ఇవన్నీ వితరణ జరుగుతుంటుంది కాబట్టి దాదాపు రెండు లక్షల మందికి సరిపడేటట్లు అన్న ప్రసాదాలు అదేవిధంగా ఆరు లక్షలు మంచినీళ్ళు ప్యాకెట్స్ మూడు లక్షలు మజ్జిగ ప్యాకెట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేశాం అటు సైడ్ ఈ అర్చక భవన్ సైడ్ వాళ్ళు వాహన సేవ తిలిగించి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు కూడా గత సంవత్సరం కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డారు కాబట్టి అటు మేము కొత్తగా ఒకటి ఫుడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఆ ప్రాంతంలో మరుగుదొడ్లు సరిపోయేటట్లు లేవు ఎందుకంటే ఈ నిర్మాణం ఎప్పుడు జరిగింది అప్పటి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం భక్తుల సంఖ్య పెరుగుతూ ఉంది టోటల్ సీటింగ్ కెపాసిటీ ఏదైతే టాయిలెట్స్ ఉన్నాయో అటు మనం చూసుకున్నట్లయితే రెండు వందల ఎనభై కెపాసిటీ ఉంటే టీటీడీ బోర్డు ఇరవై ఆరు కోట్ల రూపాయలు దాని మీద శాంక్షన్ చేసి రెండు వందల ఎనభై నుంచి ఒకే సమయంలో నా ఐదు వందల నలభై మంది ఉపయోగించే విధంగా టాయిలెట్స్ కెపాసిటీ దాదాపు రెండు రేట్లు చేయడం జరిగింది అంటే ఏదైతే ఫెసిలిటీస్ మనము మాడా స్ట్రీట్స్లో ఇవ్వాలనో ఉదాహరణంగా హై క్వాలిటీ డిస్ప్లే స్క్రీన్స్ పంతొమ్మిది డిస్ప్లే స్క్రీన్స్ ఏమో మాడా స్ట్రీట్స్లో పన్నెండు డిస్ప్లే స్క్రీన్స్ ఏమో బయట రద్దీ ప్రాంతాల్లో ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేసుకుందాం గరుడ్ సేవ నాడు చాలామంది మాడా స్ట్రీట్స్లో కూడా కూర్చోలేకపోవచ్చు బయట రద్దీ ప్రాంతాల్లో ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళ కోసం కూడా అన్న ప్రసాదాల వితరణ అంటే దాదాపు ఐదు లొకేషన్స్లో ఫుడ్ కౌంటర్స్ పెట్టాం అది కాకుండా జనతా క్యాంటీన్స్ ఏదైతే అంతకుముందు ఉండేవి దాంట్లో రెండు జనతా క్యాంటీన్స్ని కూడా మనం అన్న ప్రసాదం ఫుడ్ కౌంటర్ కింద ఇప్పటికే మార్చుకున్నాం అక్కడ కూడా కంటిన్యూస్గా ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ తొమ్మిది రోజుల పాటు కూడా మనం అన్న ప్రసాదం భవనంలో ఏదైతే అన్న ప్రసాదం వితరణ చేస్తున్నాం ఆ టైమింగ్స్ కూడా మార్పు చేశాం ఉదయం ఎనిమిది నుంచి నైట్ పన్నెండు గంటల వరకు కంటిన్యూస్గా అన్న ప్రసాదం డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది గరౌడ్ సేవ నాడు మరీ దీన్ని పెంచి ఎనిమిది నుంచి ఒంటి గంట వరకు కూడా సరఫరా చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా వెహికల్ మూవ్మెంట్ ఇప్పుడు మీకు మాడ ఏదైతే అల్పి రూట్లో వాహన ఏదైతే పరిమితిగా ఉంటుంది అంటే రా మామూలుగా అయితే రాత్రి మనం పన్నెండు నుంచి ఉదయం రెండు గంటల వరకు వాహనాల మూవ్మెంట్ బ్యాన్ చేస్తూ ఉంటాం కానీ ఈ తొమ్మిది రోజులు మాత్రం ఇరవై నాలుగు గంటల సేపు ఈ రూట్ తెరిచి ఉంటుంది గరౌడ్ సేవ నాడు మాత్రం మనం ద్విచక్ర వాహనాల మీద నిషేధం పెడతాం కాబట్టి కింద అదనపు పార్కింగ్ ఏర్పాటు చేశాం పైనా నోటి పార్కింగు గత సంవత్సరం మీరు పోల్చుకుంటే ఈసారి మూడో విడత రింగ్ రోడ్ పనులు పూర్తి అయినాయి కాబట్టి దాదాపు ఒక వెయ్యి వెహికల్స్ పార్కింగ్ అదనపుగా మనకి అందుబాటులో ఉంటుంది ఏడు వేలు ఫోర్ వీలర్స్కి కనీసం సరిపోయేటట్లు పార్కింగ్ పైన తిరుమలలో ఉంటుంది అదనపు పార్కింగ్ ఏమో కింద తిరుపతిలో ఉంటుంది కింద నోటి పార్కింగ్ మనం ఫ్రీ బస్ సర్వీస్ ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేశాం గరుడ్ సేవ నాడు దాదాపు ఐదు వందలు అరవై ఏడు బస్సులతో ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఆరు వేలు తొమ్మిది వందలు ట్రిప్స్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అంటే ఉదయం ఏమో భక్తులు కింద నుంచి పైకి వెళ్తారు సాయంత్రం కంటిన్యూస్గా వారసీ వాయిదాగా వాళ్ళందరూ కూడా దిగుతారు కాబట్టి సాయంత్రం పై నుంచి కిందకి రావడం ఇవన్నీ కూడా కోఆర్డినేషన్ చేసుకుని ఏర్పాట్లన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకున్నాం సార్ మీరు ఎవరు దృష్టి సారించని అంశాన్ని ఎంచుకున్నారు ఇది ఒక సామాజిక దృక్పథానికి ఇమిడి ఉంది సార్ స్వచ్ఛ తిరుమలలో భాగంగా మీరు మరుదొడ్ల నిర్మాణాన్ని చేపట్టారు మీ ఆలోచన యొక్క అంటే ఆలోచన ఏముంది అంటే ఇవన్నీ నాకు కొత్తగా నాకు వచ్చిన ఐడియాస్ ఏం కావు కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే మనం భక్తులు ఇచ్చినటువంటి సలహా సూచనల్ని బాగా సీరియస్గా పరిగణలోకి తీసుకుంటాం అంటే గత సంవత్సరం మనం మాడా వీధుల్లో వాళ్ళు కూర్చున్నప్పుడు వాహన సేవ తిలికించి వెళ్ళేటప్పుడు అందరి అభిప్రాయాలు సేకరణ చేశాం పిఆర్ఓ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా వారు ఏదైతే స ఒపీనియన్ ఇస్తున్నారో సలహా సూచనలు ఇస్తున్నారు అప్పుడు కానీ డైలీరియో కార్యక్రమంలో కానీ ఈమెయిల్స్ ద్వారా వాట్సాప్ ద్వారా మన హెల్ప్ లైన్కి ఫోన్లు చేసి వారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి సీనియర్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరు కూడా అటువంటి లొకేషన్స్లో కూర్చొని ఇటువంటి ఇబ్బంది ఎదుర్కొంటే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి వారు ఇచ్చే భక్తు సమ సాధారణ భక్తులు సలహా సూచనలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకొని ప్రతి దాన్ని పరిశీలించుకొని దాని మీద నిర్ణయం తీసుకున్నట్లయితే ఆ ఐడియాస్ కూడా మనకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఆ ఐడియాస్ ఇవన్నీ కూడా భక్తులు ఇచ్చేటువంటి సలహా సూచనలు దాన్ని మనం పరిణామంలోకి తీసుకొని నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది అంటే మీరు భక్తుల సమస్యను అర్థం చేసుకుని ఆ పరిష్కారాన్ని ఎందుకున్నారు అంటే నేను ఎప్పటి నుంచి తిరుమల రావడం జరుగుతూ ఉంది దాదాపు రెండు వేల మూడు సంవత్సరాల
రొయ్యా ఆసుపత్రి అదేవిధంగా స్విమ్స్ అక్కడ నుంచి మనం అదనపు వైద్య స్టాఫ్ని కూడా డెప్యుటేషన్లో తీసుకున్నాం పదకొండు ఫస్ట్ ఎయిడ్ సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం ఈ మాడా వీధులు తర్వాత భక్తులు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో పన్నెండు అంబులెన్సెస్ కూడా అందుబాటులో తీసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా కావాల్సినటువంటి మెడిసిన్స్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఇప్పటికీ పూర్తి అయింది సో అట్లాగా మెడికల్ స్టాఫ్తో పాటు వస్తున్నటువంటి భక్తుల అందరి సహాయం కోసం మూడు వేలు మంది శ్రీవారి సేవకులు వెయ్యి మంది స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ అదేవిధంగా ఏదైతే ఇప్పుడు కొత్తగా మనం టాయిలెట్స్ ఏర్పాటు చేసుకుందాం అటువంటి మరుగుదోడ్లు ఇవన్నీ స్వచ్ఛంగా కూడా ఉండాలి కాబట్టి ఎనిమిది వందలు అడిషనల్గా శానిటేషన్ స్టాఫ్ని కూడా మనం డిప్లాయ్ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది సో అట్లాగా ఏదైతే యాక్టివిటీ వాళ్ళకి అవసరం ఉందో అవన్నీ యాక్టివిటీలు సరిపడేటట్లు స్టాఫ్ అంతా కూడా ఇప్పుడు ప్లానింగ్ రెడీ అయింది టీడీలో ఉన్న రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ డెప్యుటేషన్ అదేవిధంగా అదనపు స్టాఫ్ డిప్లాయ్మెంట్ అంతా కూడా ఇప్పటికీ పూర్తి చేసి ఉన్నాం కాబట్టి ఎవరికి కూడా ఇబ్బంది ఉండదని భావిస్తున్నాను సార్ తిరుమలకి దాదాపు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కొత్త వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు కొంతమంది లాంగ్వేజ్ తెలియని వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు మనమేమో వీళ్ళకి మరుగుదొడ్లు ఏర్పాటు చేస్తాం ఆరోగ్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేస్తాం అన్నప్రసాద్ ఏర్పాటు చేస్తాం ఇవన్నీ తెలియాలంటే ముఖ్యంగా సూచిక బోర్డులు ఉండాలి అవి సఫిషియంట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఏదైతే లోకల్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయో మూడు నాలుగు ఇంపార్టెంట్ లాంగ్వేజెస్ దాంట్లో తెలుగు కావచ్చు తమిళ్ కావచ్చు అదేవిధంగా బయట నుంచి వస్తున్నారంటే భక్తుల కోసం ఇంగ్లీష్ హిందీ ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ సమాచారం అంతా కూడా ఇటువంటి లాంగ్వేజ్లు బ్రాడ్కాస్ట్ చేసుకోవడం ప్రత్యేకంగా హెల్ప్ డెస్క్ శ్రీవారి సేవకుల ద్వారా అంటే ఎవరికి అయితే ఇటువంటి లాంగ్వేజ్ మీద కొంత ఎక్స్పర్టీస్ ఉందో అటువంటి శ్రీవారి సేవకుల ద్వారా పెద్ద ఎత్తున హెల్ప్ డెస్క్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం అదేవిధంగా ఏదైతే మనం ఎస్యూబిసి మాధ్యమంలో లైవ్ టెలికాస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం వాహన సేవలు ఇవన్నీ కూడా అవి కూడా తమిళం అదేవిధంగా కన్నడ భాషలో ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్పే విధంగా ఇట్లాగా మనం వస్తున్నటువంటి పిలిగిరింగ్స్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు గత కొన్ని సంవత్సరాల్లో ఏదైతే పిలిగిరింగ్స్ మూవ్మెంట్ ఉంది తిరుమలకి ఇప్పుడు ఫైల్ కొంచెం మారింది అంతకుముందు ఈ మూడు నాలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఎక్కువ మంది వచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎన్నో రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్నారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ దానికోసమే మనం ఈసారి ఏం చేసాము కల్చరల్ టీమ్స్ ఏదైతే గరుడ్ సేవ నాడు కానీ మిగతా వాహన సేవల నాడు కానీ ఏదైతే కల్చరల్ టీమ్స్ ఉంటాయో అక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తూ అటువంటి టీంల కోసం మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ పాటు కర్ణాటక తమిళనాడు కేరళ పాండిచేరి గుజరాత్ ఉత్తరప్రదేశ్ హర్యానా మణిపూర్ ఇటువంటి రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ఈ సంవత్సరం కల్చరల్ టీమ్స్ని ఆహ్వానించే వాళ్ళందరూ కూడా కన్ఫర్మ్ చేశారు తొమ్మిది కొత్త రాష్ట్రాల నుంచి కల్చరల్ టీమ్స్ ఇవన్నీ కూడా వచ్చి బ్రహ్మాండంగా కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఈసారి చేసుకోవడం జరుగుతుంది వాహన సేవ ముందు అంటే మీరు కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ మీద కూడా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తారు అంటే పాన్ ఇండియా మూవ్మెంట్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం లైవ్ టెలికాస్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ రోజు గరుడ్ సేవ నాడు దాదాపు రెండు మూడు కోట్ల మంది భారతీయులు స్వామివారి భక్తులు అందరూ కూడా ఈ వాహన సేవలు తిలికిస్తూ ఉంటారు అంటే అంతకుముందు మనం లోకల్స్ మాత్రం మనకి ఇటువంటి అవకాశం ఉండేది ఇప్పుడు ఎన్నో కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ వారు కూడా భక్తి భావన చేసే అవకాశం ఉంది స్వామి వెంకటస్వామి వారి భక్తులు కూడా దేశం అంతా అదేవిధంగా ప్రపంచం అంతా ఉన్నారు కాబట్టి పాన్ ఇండియా క్యారెక్టర్ ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఇటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది ఆ రాష్ట్రాలు కూడా బాగా సహకరించారు మనం వాళ్ళతో కారస్పాండ్ చేశాం అంటే వాళ్ళు మనం ఎటువంటి పేమెంట్స్ కానీ ఎటువంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ ఇవన్నీ ఏం టీటీడీ ఇవ్వట్లేదు ఎవరికి వాళ్ళు ఏ రాష్ట్రంకి ఆ రాష్ట్రం మంచి టీమ్ని ఎన్నిక చేసుకుని వారి పంపడం జరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ లోకల్ అరేంజ్మెంట్స్ మాత్రం మనం చేసుకుంటా ఉన్నాం మరి బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో భద్రత గురించి అలాగే ట్రాఫిక్ గురించి ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు సార్ అంటే తొమ్మిది రోజులు కూడా పోలీస్ యంత్రాంగం దాదాపు మూడు వేలు మంది అదనపు సెక్యూరిటీ స్టాఫ్ని కూడా డిప్లాయ్మెంట్ చేసుకుంటాం అంటే చుట్టుపక్కల జిల్లాల నుంచి అదేవిధంగా గరుడ్ సేవ నాడు ఇంకా అదనపు ఒక వెయ్యి మంది సెక్యూరిటీ స్టాఫ్ మన విజిలెన్స్ సెక్యూరిటీ స్టాఫ్తో పాటు మూడు వేలు మంది శ్రీవారి సేవక్స్ వెయ్యి మంది స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ ఎంతోమంది ఎన్సీసీ క్యాడెట్స్ వాళ్ళంతా డిప్లాయ్మెంట్ చేశాం ఎన్డీఆర్ఎఫ్తో ఎన్డీఆర్ఎఫ్ టీం కోసం కోర్స్పాండ్ చేశాం మనకి చక్రస్థానం ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి స్విమ్మర్స్ ఇవంతా కూడా అందుబాటులో ఉండాలి ఫైర్ ఫైటింగ్ ఎక్విప్మెంట్ పోలీస్ యంత్రాంగానికి అవసరమైనటువంటి జాకెట్స్ కానీ అదేవిధంగా బాడీ కెమెరాస్ కానీ కొన్ని అప్లికేషన్స్ పార్కింగ్ ఇవన్నీ మానిటర్ చేయడానికి అదేవిధంగా ఫింగర్ ప్రింటింగ్ మీద క్రిమినల్స్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఫిన్స్ అప్లికేషన్ ఇవన్నీ కూడా టీటీడీ ఎక్స్పెన్సెస్ మీద మనం ఇప్పటికే ప్రొక్యూర్ చేయడం జరిగింది నా స్థాయిలో కోఆర్డినేషన్ కమిటీ మీటింగ్స్ జిల్లా కలెక్టర్ అదేవిధంగా తిర
టెన్షన్ ఎటువంటి అవసరం లేదండి ఎందుకంటే ఈ కార్యక్రమాలు దైవిక కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ కూడా ఒక ఈఓ కానీ ఒక సూపరెండ్ ఆఫ్ పూల్స్ కానీ వాళ్ళు నిర్వహించేది లేదు స్వామివారు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు మనం ఎక్కడ ఉన్నా మనం కూడా కొంత కష్టపడి పనిచేస్తున్నాం అనుకోండి స్టాఫ్ అందరూ కూడా టీటీడీ స్టాఫ్ దాదాపు ఇరవై వేల మంది మనకి కాంట్రాక్ట్ కానీ రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ కానీ వీళ్ళంతా ఉన్నారు వాళ్ళందరూ పనిచేస్తున్నారు డెప్యుటేషన్ మీద ఎంతో మంది ఎక్స్పీరియన్స్ పోలీస్ యంత్రాంగంలో అంతకుముందు పనిచేస్తున్నటువంటి స్టాఫ్ని డెప్యుటేషన్ మీద పాటు మనం డిఎస్పీ లెవెల్లో అటువంటి లెవెల్ ఇన్స్పెక్టర్ ర్యాంక్స్లో మనం డెప్యుటేషన్ మీద తీసుకుంటున్నాం అదేవిధంగా వస్తున్నటువంటి శ్రీవారి సేవక్స్ వీళ్ళంతా కూడా దాదాపు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు వస్తూ ఉన్నారు సో మనం అడ్వాన్స్ ప్లానింగ్ చేశాం కాబట్టి ఎందుకంటే ఎటువంటి ఇన్ లక్షల మంది భక్తులు వస్తున్నప్పుడు ఆ రోజు అక్కడ చేసేది ఏమి ఉండదు అంతా కూడా అడ్వాన్స్ ప్లానింగ్ ఎంత అయితే డీటెయిల్గా మనం ప్లాన్ తయారు చేసుకుంటామో వాళ్ళ ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ పాయింట్స్ కానీ అన్నప్రసాదం డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము ఉన్నటువంటి మాడా స్ట్రీట్స్ అన్నింటినీ కూడా చిన్న చిన్న సెక్టర్ విభాజించి ఒక్కొక్క సెక్టర్ ఒక్కొక్క సీనియర్ ఆఫీసర్స్కి ఇన్ఛార్జ్గా ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకంటే అప్పుడు ఉన్నటువంటి భక్తులు అక్కడ ఎదుర్కొన్నటువంటి సమస్యలు వాళ్ళు కూడా బయటికి వచ్చి చెప్పే పరిస్థితి ఉండదు స్థానికంగా ఆ సీనియర్ ఆఫీసర్స్ వారికి కేటాయించి సెక్టర్స్లో వారికి మంచినీరు అదేవిధంగా శానిటేషను అదేవిధంగా ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషను మజ్జిగ ఇవ్వని డిస్ట్రిబ్యూషను ఎవరికి ఏమైనా ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు ఉంటే వారికి సాయం అందించుకోవడం ఆ చిన్న చిన్న సెక్టర్స్ వారికి కేటాయించాం కాబట్టి ఇప్పుడు మొన్న మనం ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ రథ సప్తమిలో మనం చేశాం రథ సప్తమిలో ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే వెళ్తున్నప్పుడు భక్తులందరూ కూడా సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు కాబట్టి అదే మోడల్ని మనం ఈసారి మాడా స్ట్రీట్స్లో పాటిస్తున్నాం సో డీటెయిల్గా ప్లాన్ చేశాం కాబట్టి స్టాఫ్ అందరికీ కూడా సరిపడే ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఆ రోజు ఇంకా చేసేది ఏమి ఉండదు ఎవరికి అయితే డిప్లాయ్మెంట్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళందరూ కూడా వారికి కేటాయించి డ్యూటీ సక్రమంగా నిర్వహిస్తే ఎవరికి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు అందరూ కూడా వాహన సేవ బాగా తిలికించే అవకాశం లభిస్తుంది సార్ వాహన టైమింగ్స్ మార్చారు కదా భక్తులకి ఎటువంటి బెనిఫిట్స్ ఉండొచ్చు అంటారు అంటే గత సంవత్సరం భక్తులే సవాలు ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఈవినింగ్ వాహన సేవ అయితే ఉంది నైట్ తొమ్మిది పదకొండు గంటలు మేము పెడుతున్నాం కాబట్టి పదకొండు గంటల కింద దిగేటప్పుడు ఇబ్బంది ఎదుర్కొంటున్నారు కాబట్టి కొంచెం ముందు జరిపితే బాగుంటుంది అనేది సలహా ఇచ్చారు కానీ ఎటువంటి రిలీజియస్ డిసిజన్స్ మనం ఒకరమే అడ్మిషన్ పరంగా తీసుకోలేము కాబట్టి ఆగమ సలహాదారులతో కూడా మనం సంప్రదించుకున్నాం వారే సలహా సూచన మేరకు మనం ఒక గంట ముందు జరిపాం కాబట్టి ఎక్కువ మంది భక్తులు ఈసారి వాహన సేవ అయంతరం వాహన సేవ తిలికిస్తాను నేను భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ టైమింగ్ కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది ఎనిమిది నుంచి పది గంటల వరకు వాహన సేవ తిలికించాక అప్పుడు మళ్ళీ అన్నప్రసాదం భవనంలో కూడా అన్నప్రసాదం అప్పటికి విత్తనం జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సమయంలో వాళ్ళు అన్నప్రసాదం సేవించుకోవడం జరుగుతుంది ఆఫ్టర్ దట్ వెహికల్ మూవ్మెంట్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీగా వాళ్ళు వాహన సేవ తిలికించి అన్నప్రసాదం సేవించి కింద దిగే ఉంటే అవకాశం లభిస్తుంది సార్ భక్తులు ఇచ్చిన సమస్యలను కానీ వాళ్ళ సలహాలను కానీ మీరు దృష్టిలో పెట్టుకుని చక్కగా ప్లాన్ చేశారు మరి విద్యుత్ అలంకరణ గురించి సార్ మనం ఏం చేశామంటే మొత్తం కలిపి తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలతో ఇంజనీరింగ్ పనులు శాంక్షన్ చేశాను అంటే ఒక రెండున్నర మూడు నెలల క్రితమే శాంక్షన్ చేశాను ఎందుకంటే ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ జనరల్గా మన రెప్యుటేషన్ ఎట్లా ఉందంటే లాస్ట్ వరకు వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు హడాబడి అని జనరల్ రెప్యుటేషన్ కాబట్టి గత సంవత్సరం కొంత మార్పు చేశాం ఈ సంవత్సరం ఇంకా ముందు మనం శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో ఈ విద్యుత్ దీప అలంకరణ కానీ మిగతా డెకరేషన్ వెల్కమ్ ఆర్చెస్ కానీ ఇక్కడ కింద తిరుపతిలో అయినా తిరుమలలో అయినా బ్రహ్మాండంగా ఏర్పాటు చేశాం ప్రత్యేకంగా ఈసారి మీరు చూసుకుంటే ఇప్పుడు లోపల మనం అక్కడ ఏదైతే రీట్రాక్టబుల్ రూఫ్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అంటే మహాద్వారం నుంచి ధ్వజస్తంభం వరకు దాన్ని బట్టి మనము అక్కడ సరి అయిన ఫ్లోరల్ డెకోరేషన్స్ కూడా బ్రహ్మాండంగా మొన్న ఈ సందర్భంగా మనం చేయడం జరిగింది అష్టమందనం బాలయం మహాసం ప్రోక్షన్ సమయంలో చాలామంది భక్తులు దాన్ని అప్రిషియేట్ చేశారు అట్లాగానే బ్రహ్మాండంగా దాన్ని మొత్తం కవర్ చేయకుండా పైన అందంగా ఫ్లోరల్ డెకరేషన్ చేసుకోవడం అదేవిధంగా ఈ రంగనాయక మండపం ఉందనుకోండి ఒక డోనర్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాంట్లో ఆర్కిటెక్చర్ లైటింగ్ చాలా ముఖ్యమైన లైటింగ్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు మనకి దేవాలయం లోపల అంతా కూడా మామూలుగా ఎల్ఈడి ల్యాంప్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే ట్యూబ్లైట్స్ ఉన్నాయి కానీ ఆర్కిటెక్చురల్గా ఉన్నటువంటి పిల్లర్స్ దాని మీద ఉన్నటువంటి విగ్రహాలు ఇవన్నీ కూడా హైలైట్ చేసే విధంగా ఆర్కిటెక్చర్ లైటింగ్ కాన్సెప్ట్ మన దగ్గర దేవాలయం లేదు ఆ ఎక్స్పర్టీస్ కూడా మన ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్కి లేదు దానివల్ల మనం బయట ఎక్స్పర్ట్స్ని సంప్రదించి కొంతమంది డోనర్ సహాయంతో ఈ రంగనాయక మండపం బ్రహ్మాండంగా లైటింగ్ ఈసారి చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే సాయంత్రం భక్తులు అక్కడ నుంచి వెళ్తూ ఉంటే ప్రతి ఒక్క పిల్లర్
అట్లాగా మనం ఎక్కడెక్కడైతే అవసరం ఉన్నాయో ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్ అన్నీ కూడా డీటెయిల్గా ప్లాన్ చేసి సఫిషియెంట్గా టైంలో మనం శాంక్షన్ చేసాం కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు సమయంలో పూర్తి అయినాయి ఈ సందర్భంగా ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ కూడా నేను హృదయపూర్వంగా అభినందిస్తున్నాను మనం చేసే విద్యుత్ అలంకరణ భక్తులకు ఒక అద్భుత ప్రపంచంలో విహరిస్తున్నట్లు అనుభూతిని పొందుతూ ఉంటారు సార్ మరి వీళ్ళకి తగ్గట్టుగా కళ్యాణ కట్టల గురించి ఏర్పాట్లు ఎలా ఉన్నాయి సార్ అంటే ఇప్పటికీ మన దగ్గర సరిపడేటట్లు చురుకులు ఉన్నారు కళ్యాణ కట్టలు నై బ్రాహ్మిన్స్ ఉన్నారు అంటే మెయిన్గా ఏంటంటే రద్దీ పెరుగుతుంది నెంబర్ సఫిషియెంట్గా ఉన్నా కూడా వాళ్ళు కూడా కష్టపడి పని చేయాల్సి వస్తుంది అదేవిధంగా వస్తున్నటువంటి భక్తుల నుంచి కంప్లైంట్స్ రావద్దని ముఖ్యమైన ధ్యేయం కాబట్టి వాళ్ళందరికీ అవగాహన సదస్సులు ఏర్పాటు చేసాం ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం భక్తులతో ఏ విధంగా మనం వ్యవహరించుకోవాలి ఎక్కడ కూడా కంప్లైంట్స్ రాకుండా చూడాలి కాబట్టి డెఫినెట్గా భక్తుల ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ సంవత్సరం బాగుంటుంది నేను భావిస్తున్నాను మరి ఆర్టీసీ సహకారం ఎలా ఉంది సార్ మనకి బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఎందుకంటే మీరు చూసి ఉంటారు పత్రికల్లో కూడా ఈ తిరుపతి ఆ తిరుమల ఏదైతే వాళ్ళ బస్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయో అవి ప్రాఫిట్స్లో లేవు లేనప్పుడు కూడా ఇప్పటికీ వాళ్ళు రెండు వందలు కొత్త బస్సులు ఈ రూట్లో అంటే తిరుపతి తిరుమల రూట్లో నడిపించడానికి కొన్ని ఏమో లాంగ్ రూట్స్ నడిపించడానికి ప్రొక్యూర్మెంట్ చేయడం జరిగింది కొన్ని ఎలక్ట్రిక్ బస్సెస్ కూడా వాళ్ళు ప్రొక్యూర్ చేస్తున్నారు అనుకోండి అది బ్రహ్మోత్సవం సమయంలో రాకపోవచ్చు అయితే ఎన్ని ట్రిప్స్ అయితే మనం వాళ్ళని అడుగుతూ ఉన్నాము అన్ని ట్రిప్స్ కూడా ఇప్పుడు మామూలుగా గరుడ్ సేవ నాడు ఒక సైడ్ ఏమో ఉదయం కింద నుంచి భక్తులు పైకి వెళ్తారు వచ్చేటప్పుడు బస్సులన్నీ ఖాళీ రావాలి సాయంత్రం ఏమో కింద నుంచి పై ఖాళీ వెళ్ళాలి ఓన్లీ వస్తువు వచ్చేటప్పుడే మాత్రం భక్తులు దిగుతూ ఉంటారు సో ప్రాఫిట్ లాస్ ఎటువంటి లేఖ చూసుకోకుండా ఐదు వందలు అరవై ఏడు బస్సులు పెట్టి ఆరు వేలు తొమ్మిది వందలు ట్రిప్స్ వాళ్ళు ఆ రోజు నిర్వహిస్తారు సో అట్లాగా ఫుల్ కోఆపరేషన్ పార్కింగ్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి పైన తిరుమలలో కూడా వాళ్ళు భక్తులందరికీ కూడా ఫ్రీ పికప్ అండ్ డ్రాప్ తిరు తిరుమల వరకు ఫ్రీగా ఆపరేట్ చేయటానికి కూడా వాళ్ళు కూడా సహకరిస్తున్నారు కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సంతృప్తికరంగా వాళ్ళు టీటీడీ యంత్రాంగంతో కోఆపరేట్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే మనం ఇచ్చిన ప్లానింగ్ ప్రకారం వాళ్ళు మనకి సహకరిస్తారు అంటే కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్స్ జేఈఓ లెవెల్లో జేఈఓ గారు సివిఎస్ఓ సూపరింట్ ఆఫ్ పోలీస్ తిరుపతి ఆర్ఎంఈపీఎస్ఆర్టీసీ వాళ్ళందరూ కూడా స్పాట్ ఇన్స్పెక్షన్స్ చేసి ఏ విధంగా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏముంటుంది వాహన సేవ అయ్యాక గరుడు సేవ అయ్యాక ఏ సెక్టర్ అయితే గరుడు సేవ అయిపోతుందో వాహన సేవ అక్కడ నుంచి భక్తులందరూ కూడా వెళ్ళి వెంటనే కింద దిగాలని చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అప్పటికి ఈ బస్సులన్నీ కూడా వాళ్ళు అందుబాటులో ఉండాలి ఇక్కడ భక్తులు వస్తుంటే వెంటనే కిందకి దిగడం ప్రారంభించుకోవాలి మళ్ళీ అవే బస్సులు పైకి రావాలి మళ్ళీ సెకండ్ రౌండ్ కిందకి వెళ్ళాలి కాబట్టి డీటెయిల్గా ప్లానింగ్ చేయడం జరిగింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కోఆపరేషన్ వాళ్ళు పని చేస్తున్నారు మరి వీరికి పార్కింగ్ విధానాన్ని ఎలా ప్లాన్ చేశారు సార్ అంటే పైన ఇప్పటికీ మనకి అది సెట్ అయ్యి ఉంది ప్రొసీజరు కొన్ని కొన్ని చోట మనం ఎంట్రీ బ్యాన్ చేస్తాం కొన్ని కొన్ని చోట ఓన్లీ వన్ వే తయారు చేసి ఎగ్జిట్ మాత్రం అవకాశం ఉంటుంది సో పైన పర్టికులర్లీ ఏపీఎస్ఆర్టీసీ కోసం సెపరేట్గా పార్కింగ్ ఏర్పాటు చేసి ప్రైవేట్ వెహికల్స్ కోసం సెపరేట్ పార్కింగ్ ఏర్పాటు చేసి ఎక్కడ కూడా క్రిస్ క్రాస్ మూవ్మెంట్ లేకుండా ఎందుకంటే ఆ రోజు అక్కడ జామ్స్ జరిగే ఉంటే ప్రమాదం ఉంటుంది ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం పెద్ద ఎత్తున జామ్స్ కూడా అయినాయి పైన తిరుమలలో సో అటువంటి లాస్ట్ ఇయర్ బాగా పర్ఫెక్ట్ అయింది సిస్టమ్ అంతా కూడా ఎప్పుడు ఉన్నట్టు సూపరింట్ ఆఫ్ పోలీస్ వారు బాగా బ్రహ్మాండంగా మైక్రో ప్లానింగ్ చేశారు బ్రహ్మాండంగా ప్లాన్ తయారు చేశారు అది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే లాస్ట్ ఇయర్ ఎక్కడ కూడా గరుడ్ సేవ అయ్యాక వెహికల్ మూవ్మెంట్లో ఇబ్బందులు రాలేదు అట్లాగానే ఈ సంవత్సరం కూడా ప్లాన్ తయారు చేసి ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది మానిటరింగ్ చేస్తున్నాం వెహికల్ మూవ్మెంట్ సెక్యూరిటీ చెక్స్ ఇవన్నీ కూడా మానిటరింగ్ జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి కావాల్సినటువంటి అప్లికేషన్స్ కూడా సూపరింట్ ఆఫ్ పోలీస్ వారు ప్రొక్యూర్ చేసి ఉన్నారు పార్కింగ్ ప్లేసెస్లో ఏ సమయంలో ఏ పార్కింగ్ ప్లేసెస్ స్థలం ఖాళీగా ఉంది అవి కూడా అక్కడ యాప్స్ ద్వారా మానిటరింగ్ చేసుకుని వస్తువులంటి పిలిగ్రిమ్స్కి గైడెన్స్ ఇచ్చే విధంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు స్టాఫ్ డిపార్ట్మెంట్ చేసుకున్నారు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండదు భావిస్తున్నాను గరుడు సేవ రోజు కూడా సెపరేట్ ప్లానింగ్ ఉంటుంది గరుడు సేవ కోసం ఎందుకంటే ఇప్పుడు మెయిన్గా మనకి వెహికల్ వచ్చింది అంటే టూ వీలర్స్ అంటే టూ వీలర్స్ బ్యాన్ ఉంటుంది ఆ రోజు కింద పార్కింగ్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం మనం తిరుపతిలో సో ఆ రోజు మనకి ఏడు వేలు ఫోర్ వీలర్స్ కోసం పైన పార్కింగ్ ఉంటుంది ఒకవేళ ఏడు వేలు కంటే ఎక్కువ వెహికల్స్ వచ్చిన కింద తిరుపతిలో పార్కింగ్ ఉంటుంది కానీ గత సంవత్సరం ఎక్స్పీరియన్స్ దృష్ట్యా నా నా ఒపీనియన్ ప్రకారం అయితే పైన వెహికల్ ప్రాబ్లం ఎప్పుడు రాలేదు లాస్ట్ ఇయర్ మీద ఈ సంవత్సరం పైన ఫోర్
అదేవిధంగా గరుడ్ సేవ నాడు అయితే రాత్రి పన్నెండు గంటల వరకు వాహన సేవ ఉంటుంది కాబట్టి ఒంటి గంట వరకు కూడా నైట్ మన ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడు వరకు అయితే భక్తులు వస్తూ ఉంటారు దానికి ప్రపోజ్గా మనం టైమింగ్ బాగా పెంచాం ఫుడ్ కౌంటర్స్ కూడా పెంచాం తిరుమలలో బయట రద్దీ ప్రాంతాల్లో అదేవిధంగా కొన్ని జనత క్యాంటీన్స్లో కూడా కంటిన్యూస్గా ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది సో ఎంతవరకు అయితే అవసరం ఉంటుందో స్థానికంగా అక్కడ ఏమైనా ఇంకా ఎక్కువ అవసరం అయినా కూడా లోకల్గా ఆఫీసర్స్ డిసిజన్ తీసుకొని పెంచుకుంటారు ఎవరికి కూడా ఈ ఫుడ్ పరంగా ఇబ్బంది ఉండదు నా ఒపీనియన్ సార్ భక్తులను దృష్టిలో ఉంచుకొని వారికి ఎటువంటి సమస్యలు కలగకుండా చక్కటి ఏర్పాట్లను ముందస్తుగానే ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకున్నారు సార్ మరి భక్తుల నుంచి మీరు ఎటువంటి సహకారాన్ని ఆశిస్తున్నారు వారికి మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి ఎంతమంది వచ్చినా సంతోషమైనటువంటి విషయం వీళ్ళ ఎంతవరకు ఎక్కువ మంది వచ్చి స్వామి వాడిని దర్చుకునే విధంగా అవకాశం మేము కల్పిస్తున్నాం వాళ్ళు కూడా వచ్చి దాన్ని సహయం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఓన్లీ ఒకటే అంటే డిసిప్లిన్డ్గా ఉంటే క్రమశిక్షణతో మనం ఉంటే ఎవరు కూడా కంగారు పడకుండా మూలవారుల దర్శనం చేసుకుంటే అవకాశం లభిస్తుంది ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు అదేవిధంగా గరుడ్ సేవ నాడు కూడా అర్లీ మార్నింగ్ నుంచి వచ్చి భక్తులు అక్కడ వెయిట్ చేయడం మొదలు పెడతారు ఎవరికి అయితే మాడా విధుల్లో అవకాశం దొరకదు గరుడ్ సేవ నాడు వారందరూ కూడా కాస్త డిసిప్లిన్డ్గా ఉండి బయట ఏదైతే మనం డిస్ప్లే స్క్రీన్స్ పెట్టడం జరిగింది అక్కడ స్వామివారిని చూసుకునే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అక్కడ నుంచి ఈ వాహన సేవ తిలిపించుకోవడం అదేవిధంగా ఏదైతే మనం ఫెసిలిటీస్ కల్పించి ఉన్నాము హెల్ప్ డెస్క్ ఉన్నాయి శ్రీవారి సేవకు డిప్లాయ్మెంట్ జరిగింది అదేవిధంగా పోలీస్ యంత్రాంగం నుంచి కూడా మనం కొన్ని అనౌన్స్మెంట్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసాం ఎవరికైనా ఎటువంటి సమస్యలు తలెత్తినా వాళ్ళందరూ కూడా ఎటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఉపయోగించుకుని అప్పటికి అప్పుడు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తూ ఉంటే ఏమైనా మా వైపు నుంచి కూడా అప్పుడు వెంటనే ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉంటే అది కూడా వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ ప్రకారంగా మనం చర్య చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందాల్సిందిగా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను కొండా గిరాలైనటువంటి భక్తులు వారి కోసము ఎస్యూసీ భక్తి ఛానళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఈ వాహన సేవలు అన్నీ కూడా లైవ్ టెలికాస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎస్యూసీ మాధ్యమంలో మిగతా ఛానల్స్కి కూడా ఫీడ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ రాలేనటువంటి భక్తులు వాళ్ళందరూ కూడా స్వామివారి వాహన సేవలు టీవీ మాధ్యమంలో చూసుకుని స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తూ ఓం నో వెంకటేష్ సార్ భక్తులకు టీటీడీ చేస్తున్న ఏర్పాట్లను చక్కగా వివరించినందుకు మీకు మా ప్రేక్షకులందరి తరపున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం సార్ ఓం నో వెంకటేష్